овочі, фрукти, домашні закрутки, медикаменти, одяг та багато іншого. Все це назбирали волонтери за допомогою громадян на потреби українських військових. Небайдужі приносили продукти просто перед відправкою гумвантажу. Передавали захисникам варення, різноманітні соління, аби на службі їм не було голодно. Різні закрутки. І салати, і лечо для хлопців, які в такий холод нас захищають. Треба. Учні вінницьких шкіл теж передали бійцям подарунки. Впродовж місяця діти усіх навчальних закладів плели маскувальні сітки. І сьогодні близько 40 білих сіток вручили волонтерам. Всі приймали участь, хтось збирав тканини, хтось плів разом під час уроків фізкультури. І не тільки, на перервах збиралися, і після уроків передаємо воїнам маскувальну сітку, так як зараз зима, вона біла, сніг, щоб як, можна, як можемо допомогти всіма зусиллями, все, що можемо, то робимо. Працювали ми місяць над нею, розмір нашої сітки 3 на 7. На схід гуманітарну допомогу вінничани відправляють кілька разів на місяць. Волонтери кажуть, ситуація в зоні АТО наразі залишається напруженою. Найбільше хлопцям потрібні протизастудні медикаменти, змінний одяг та вітаміни. І хлопці просять це є овочі, фрукти, тобто і яблучок хочуть, і цибулька, і картопелька. Тобто з такими речами ті норми, які там відділяються по лінії Міністерства оборони, Оборони не завжди вистачають. Буває зараз випадки зимою, коли десь вчасно не встигли довести або сховати продукти, замерзають і перемерзають. Тому знову ж таки нібито і привезли, але вони не придатні до споживання. Тому такі речі потрібно просять, просять домашніх закруток, варенячка, щось такого солоденького. Ну і звичайно потребують медикаментів, тобто таких протизастудних речей. Наразі смаколики та необхідні для бійців речі вже в дорозі на схід. До Різдва волонтери планують здійснити ще одну поїздку до військових, аби захисники теж відчули дух свят та отримали подарунки. Олександра Попович, Юрій Якобенчук, новини телеканал Вінничина.